Hej alla och välkomna till min senaste video. Ja, i den här videon så ska vi ha Victronfest. Ni ser husbilen bakom här. De kommer från Vimmerby. Och de vill ha en massa Victronprodukter installerade i sin husbil. Allt ifrån en Global Link, en dcds laddare Smartskunten, Smart Battery Tempsens. Och så ska vi ha en portabel solcellspanel och så ska vi byta ut deras ordinarie solcellsregulator. Allt Victron. Så är ni intresserade? Häng på så visar jag installation efter installation. Så där tänkte visa lite vad vi har gjort för installation åt Jerry och Kristina från Vimmerby. Eh, två parallellkopplade gelbatterier. Jag har bytt lite grövre kablar mellan batterierna. Jag har satt dit som ni ser där en säkring utifrån batterierna till eh, husbilen. Vi har installerat en smart hunt som eh, Känner av allting i husbilen då. Allting går in här. Och går ut till batteriet där. Vi får in batterispänning. Från startbatteriet. Och ods batteri. Vi har en MPPT. Solsesregulator där. Som är till den fast monterade på taket. Vi har en solsespanel där. Som är till den portabla som ni ser på den här bilden. Och det är ett vanligt uttag som vi har monterat där. Som vi kopplar in den portabla solcellen. Den går ju utifrån. Ja, den står där ute. Vi har kopplat in en Global Link. Så att Jerry och Kristina kan läsa av allting från distans. Och så har vi kopplat in en dc dc laddare som optimerar laddning vid körning för att de har en smart generator. Så så är det. Det var en riktig Victronfest här tror jag. Med Global Link, portabel sources panel med regulator där, dc dc laddare, sources regulator där till en fast monterade på taket och en batteriövervakare som ni ser här inne då. Och sen har vi allting. Sen är ju då den här lilla racken. Battery Sense. Som gör det möjligt att de här produkterna kommunicerar med varandra. För bästa optimering och effektivisering av laddning. Så så ser det ut. Då har jag precis tryckt på appen Victron Connect och då kommer vi till den här vyn. Och här står det längst upp device list och här ser vi ju då under my devices eh, de produkterna som installationen är. dc dc laddare 18 ampere, Global Link 520 och sen som tredje uppifrån står det husbilsvloggen IP65. Den är inte med i den här installationen utan det är min garageladdare som blåtanden fångade upp då. Så den bortser vi ifrån. Smart battery sense, smart skönt och solcell portabel och solcell på taket. Och under varje produkt så ser ni det är gråmarkerat. Det står längst upp dc dc laddan 18 ampere. Under den så står det 12,63 volt och det står off. Det är alltså en snabb status så vi slipper trycka på respektive device för att få med. Då kan vi se överblick då med en snabb status. Så så är det. Vi går uppifrån och ner så trycker jag på dc dc laddaren 18 ampere här. Ja, då är vi inne i dc dc laddaren 18 ampere och precis som det står där, off, den är inte aktiv nu på grund av att motorn inte är igång. Då. Så fort vi startar motorn så känner engine shutdown detected av det. Det är en funktion då som startar dc dc laddaren då. Input i dc dc laddaren från startbatteriet 12,6 volt och output inget då eftersom den är off. Vi går vidare till nästa device. 
Då är vi inne i Global Link 520 och ni ser ju som längst upp bilden där att den skickar ju då all data på alla devices till VRM-portalen så att vi kan logga in på webben någonstans på distans och läsa av alla värden då från vår installation. Och det är inte mer att orda om det. Det är ju att det står att den var 9 minuter och 5 sekunder sedan den skickade information till VRM-portalen. Då. Och den skickade var 15 minut. Vi går vidare. Då har vi en Smart Battery Sense. Och den visar ju då batteristatus vid Bodes batterierna 12,96 volt. Temperatur 16 grader Celsius. Och den här kommunicerar nu med solcellsregulatorerna och eh, säger åt vad han tar emot för spänning och vad batterierna har för temperatur då då, så att regulatorerna kan ställa in för bästa optimering av laddning då, så att det blir en så effektiv laddning som möjligt. Då är vi inne i smartskunten batterievervakaren och den här är ju hjärtat i husbilen eller vår installation då då. Och eh, ni ser 93% state of charge, alltså kapaciteten. Vi har 93% kvar av kapaciteten från våra batterier. Under det så står det output, voltage 12,95 volt på vårt bodesbatteri. Current, det är alltså ett plusvärde där, 0,14 ampere. Vi får alltså in 0,14 ampere till vårt bodesbatteri. Med en effekt då på 2 watt. Och eh, längst ner där ni ser time remaining. Det är ett streck där. Ja, det är för att vi får plus in till bodesbatteriet. Det vill säga current 0,14 ampere. Hade vi haft ett minus att det går ut eh, ström ifrån vårt batteri. Då går time remaining igång och han kalkylerar. Hur många timmar och dagar vi har kvar för den aktuella förbrukningen då. då. Och längst ner så ser ni starter battery. Den har då en spänning på 12,6 volt just nu. Samma sak här så har vi konfigurerat den här så att den kommunicerar med de andra Victron-produkterna. Längst upp så ser ni symbolen där. Det är en prick med tre ja, mindre prickar runt den då, då. Vi går vidare. Då har vi solcellsregulatorn för den portabla solcellspanelen som vi ser här. Och eh, den är inte ansluten nu utan eh, det vi ser det är ju 0 watt då, då och solar att den inte har voltage någonting. Den är ju då inte igång eller uppfälld. Eh, battery voltage är ju från vårt bodesbatteri som regulatorn känner av då. Och en temperatur på 16 grader. State off. Ja. Och sen längst ner så står det. Why is the charger off? Jo. Det är ju för att den inte är ansluten. Ja då har vi regulatorn som tar hand om solcellen på taket. Och ni ser här 7 watt. Den tar nu emot 7 watt. Och när vi gjorde den här videon så var det slut av februari. Klockan var 10 på förmiddagen. Så vi hade ju inte mycket till sol att... Jag räknar med. Och eh, ni ser där voltage. Det är ju från solar. 22,19 volt. Current 0,3 ampere. Ger de här 7 vatten då till batteriet. Och eh, battery 12,96 volt. Det är bodesbatteriets spänning då. Och current 0,5 ampere. Temperatur 16 grader och state, det är alltså laddningssteget. Han har ett laddningssteg bulk just nu. Jämförbart då med det som vi hade en portabel solcell. Vi testade det här samtidigt så kunde vi ju då rikta solcellspanelen eftersom den är ja, justerbar emot solen. Så hade vi faktiskt ett värde på 60 watt. Det kan vi jämföra då med... Det vi ser här, 7 watt platt på taket. Så det är en stor fördel att använda portabel solcellspanel som vi kan rikta mot solen. Då. Ja, så där mina vänner. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att jag kunde förmedla lite värdet med Victron-produkter. Och ja, vad brukar vi säga på den här kanalen? Kör snyggt, 
framförallt ta hand om varandra. Tills nästa gång. Hej då!